这一块五花肉也是非常的精品啊，老本这一次买肉也买的特别的好，二十五块钱一斤。老板和他的朋友去逛街了，老板害怕我今天中午不煮肉，他要叫朋友来吃饭，所以特意跑去给我买了一块做红烧肉。首先还是把锅烧热，皮朝下先给它烙一下。这一步的主要作用就是去除残余的猪毛，还有皮腥味。肉吃起来才香，没有臭味。猪皮落至焦黄，把它捞出来挂洗干净，用小一点的流水才好挂洗。挂洗干净后，把肉切成大小均匀的块。今天我们做的红烧肉呢，在我们四川又叫恩头肉，不是这种家常味的红烧肉，而是寒暄略甜。这个肉要切来稍微大块一点，烧出来才好看。太小了，等一下都没有了。再把它切一下。喜欢小一点的朋友也可以切小一点啊。五花肉冷水下锅焯水，来一点姜葱、料酒。这一步主要是把肉收紧，还有就是去除它的浮沫。打去浮沫再煮三分钟，把它煮透后捞出来冲洗干净。做红烧肉，我们还要准备一点香料。八卦、大料、香叶、桂皮、干辣椒、干花椒，其实这几样就可以了。我还额外加了点陈皮和贝汁、葱节、姜片、冰糖可口，主要是用于炒糖色。另起锅来少许油，主要是把锅制一下，防止粘锅。下入焯好水的五花肉，用中小火先煸炒一下，把它的油脂炒出来。这个五花肉熬出了非常多的油脂，全部是猪油哈。先把它舀出来，把准备好的香料除冰糖以外，全部放进去，用小火一起煸炒一下，这样子才更香。当我们闻到香料味特别浓郁的时候，现在先倒出来，锅里面留一点点油，把冰糖放下去。用小火炒糖色，炒至冰糖呈棕红色，开始不断冒这种大泡的时候加入水，紧接着倒入刚才煸炒好的红烧肉，翻炒均匀上色，来上两滴老抽酱油、生抽酱油。全部翻炒均匀，来上一瓶九零年的饮料，用饮料烧红烧肉，烧出来它既解腻，并且更加的香。饮料不够水来凑，当然家庭条件比较好的还可以用绍兴花雕来烧，烧出来那更加香。烧开过后转入高压锅中，先调味一勺底盐。有的朋友说调了味之后肉会变柴，只要我们烧的时间够了，肉是不会柴的。如果不调盐的话，等一下肉里面吃起来没味道，口感没那么好。盖上盖子，上汽锅后用小火压十分钟就可以了。如果是直接烧的话，大约要烧一个小时才能把肉烧趴。这个时候没什么事情，给老板发个信息问一下他什么时候回来哟、哦。手里面还拿着一个东西在那里喝，奶茶。啊<笑>？啥子时候回来？几个人吃饭？我多挑两个菜。就我一个。你朋友不来吗？啊，他不来了。嗯。嗯，好，好了哈。嗯，红烧肉已经压来差不多了，现在给它倒回锅中，用筷子把香料剪出来不要，再用大火继续收汁，把汤汁收来少一点。红烧肉的汤汁也收来差不多了，这个颜色看起来真的太诱人了。最后调一点谷氨酸钠，翻炒均匀就可以关火出锅了。这个肉把它摆一下，它并不会更好吃，但是它可以卖得更贵。汤汁淋上去，真的太香了。放上一片芹菜叶子，点缀一哈，美味继承。非常好吃的红烧肉就做好了，榛子做出来肉是软糯又鲜香。
，吃起来更是一点都不油腻，可口下饭，做法还简单。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。你不是说你朋友要来吃饭吗？他说他不好意思。我还有两个菜我都没有热了。我馋了很久的红烧肉，我给大家看一下现在的时间，十四点哈，不是凌晨两点。你知道我饿了吗？知道。你也不发个信息叫我先吃，或者我如果你朋友要来嘛，我就等着一起嘛。不好意思。我也好久没吃这个红烧肉了。如果是换到以前在厂里面干苦力的时候的话。这一盘肉一个人轻轻的就能把它吃完。我吃了第四头了。现在的话还是吃不完的。以前厂里面上班的时候就喜欢吃这样子的肥肉，感觉吃起来一点都不油一样的。今天去买衣服，发现自己长胖了。哪一头吗？我已经吃了五头了。我才吃两三头，我就感觉。我、哦、算了，我吃这头。哎呀，这头有点闷哦，这头。哇。我喜欢看你吃肥肉。<笑>以前穿 S 号的，现在 S 号穿的有点紧，要穿 M 了。老板一吃完饭，马上就是看他买的衣服。好看吗？不好看。现在打折。打折也得一百多吧。三百块。又买了件红色的。这就是今天的收获。老本骗人的，你看这里还有两件，<笑>这是给我儿子买的卫衣套装。今天买了一点牛肠，牛肠在四川呢一般不是烫火锅，就是煮牛肉汤或者是和着牛杂一起烧，单独做的情况下还是比较少嘞。和洗肥肠一样的套路，先加盐，软三分钟。把表皮的旋旋全部抓掉，抓好过后用清水先清洗一下，再反复的加盐抓过三到四次就可以啊。这面抓洗干净后，现在要翻面了。油肠和肥肠其实一样的，这里面这一面非常多的油，我建议大家还是翻一面，把油撕掉，吃起来的话没有那么闷人，并且口感也更好。把油撕干净后，还是加盐给它不停的抓，抓好过后冲洗一下，再翻过来，这样子牛肠就洗干净了。清洗干净的牛肠下锅焯水，来一点高度白酒。这么多牛肠焯水缩紧过后就没多少了，焯开过后就可以露出来，再次冲洗干净了。现在把牛肠切成段。长一点，短一点，随大家心意就可以了。丢上几捆八卦大料、香叶桂皮、干辣椒，再来额外准备一点姜葱蒜末。锅内来少许九十五号的菜籽油，炼熟过后下入牛肠还有香料，用大火爆炒一下，炒香后铺入一点料酒。老抽酱油，现在把它转入高压锅中，高压锅烧得快一点嘛。另起锅来少许油，下姜葱蒜末、四川豆瓣先把它们的香味和颜色炒出来。牛油火锅底料少许，辣椒粉，主要是增加颜色和香味。加水，烧开后调一点酱油。糖、胡椒，转小火先熬煮过十来分钟的时间，把这些料渣的味道熬到汤里面来。料渣熬好过后，用一个漏瓢把渣子过滤掉，盖上盖子，上汽过后用小火压十分钟就可以了。香料我们准备两个土豆，切成小一点的块就可以。哎呀，说老实话，整这个牛肠还帮我整累啊，整了好久，主要是洗这个太麻烦了。十一点多了，也不晓得老本天亮没有，给老本闪个视频去，把他的美梦给他闪醒。
。老本现在在楼上哈，不知道等会脸会不会挨掏。完蛋了，他给我挂了。等脸吃饭的时候肯定要着急。这个也要来差不多了，这下把火关了。切好的土豆放入砂锅中打底，也可以换做白萝卜、红萝卜之类的。压好的牛肠咬进去，用筷子把香料全部捡来，不要。烧开过后转最小火，盖上盖子，再焖十分钟就可以了。牛肠烧来差不多了，撒一点蒜苗儿结，来点儿谷氨酸钠。现在基本上可以关火出锅，撒上一点香菜，美味继承。非常好吃的红烧牛肠就做好了，做法也简单，吃起来就是家常味，开胃下饭，爽口的味道。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。点赞可以光明正大的点，不需要悄悄的点，知道吗？哇，好吃，非常的扒肉入味。这个全全呗。都不吃大肠，到外面吃的哈，这个圈圈里面基本上都是油，还是自己把油撕了吃起来安逸。有些人喜欢吃油的吗？我也觉得这肠子好吃。为什么牛肠肠这么小？你喜欢打的呀？啊。打的以后明白，它是一种牛肠分开买的。这是牛小肠。就跟猪一样的，一大肠的小肠。这是大肠的吧？哎，这不是大肠吗？还有大肠，知道吗？嗯。